А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш. Мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator 2021. И сегодня на реставрации у нас Aston Martin DBX. Итак. Ну, кстати, детальки-то зелененькие у него. Движок у него, у него один, V8 M177, Twin Turbo, полноприводный, 700 крутящий, 543 лошадки. Ну, так понимаю, он комплектный? О, вообще отлично. Так, ну погнали тогда помоем. <coughs> Может, он выглядит бодренько. Автомоечка. Принять. Неужели мы с первого раза сможем все сделать? Тогда нас есть поудобней. И поскрипеть вам своим скрипучим креслом. Блин, ну цвет зеленый для Стан Мартина прикольно, конечно, но этот прям какой-то... Как его назвать правильно? Хром типа какой-то, но весь помятый. Просто весь помятый. Ой, стоп, мы еще салон не помыли. <coughs> так, ну колесики мне нравятся. И они плюс живые. Резину такую же поставим, возможно пошире и все. И красный сутенерский салон, в котором сперли руль. На подъемничек деребаним. Крышка двигателя. Интересно, к чему относится? Она в этом разделе или нет? Нет, не в этом. Тогда мы ее пока что трогать не будем. Панорама есть, нету. Панорама есть, но не снимается. Оптика. Бампер с номером. Порогов нет. Но в теории все. Давайте мы его сразу проварим. Юпта. Да как на тебя нажать-то? Офигеть можно. Хрен попадешь. Борис, хрен попадешь. Так, деребаним салон. И добавляем заново. Сейчас пойду разберусь со внешкой. Так, дверь. Одна есть. Вторая дверь. Тоже есть. Третья дверь есть. Четвертая дверь есть. Долго. Так, бампер. Есть. Ух, нифига себе. Так можно и промазать. Бампера есть. Капотик. Крыло. Так, что-то я тут завтыкал, походу. Я не помню, чтобы мы делали багажник. А, багажник убитый. Так, значит, по внешке, что у нас? Дверь зеркала, дверь, капот. А, крыло, типа, чуть-чуть. Бампер, дверь, дверь. Получается, только багажник нужен, ну и все остальное барахло. Можно взять сразу два номера и купить интерьер. Отлично. Не убрал? Не убрал. Так. Все. Машина новая. Можно собрать и все и ездить. Давайте сразу поставим, потом будем потихонечку. Я понял. Главное не втыкануть. Две седухи правильных у нас? Да, побитых, все отлично. То сейчас поставлю не те. Сотка. 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 Так, а спереди номера в принципе не было. Или как? Mm -hmm. 
Нет. Должен быть. Так. По идее, кузовня целая. Так, кузов, рама, интерьер, сотка. Детали 93. Ну и все. Ну вот эти вот, конечно, дуйчики. Неизвестно, в каком они состоянии будут. И что, где у нас фильтра воздушные? Так, М177. Я сейчас чекну в тюнинге ради прикола. Ну, типа фильтр якобы есть куда поставить, но, но некуда. Некуда же фильтр воткнуть. Явно некуда. Давайте мы их купим. Просто чтобы были. Что потом у нас же, чтобы было меньше вопросов. Кстати, ну учитывая, сколько здесь тюнячки. Впуск, впуск. Выпуск, выпуск, башка, башка. Дроссель, сколько дросселей здесь? Так, мы купили фильтры, бошки, выпуски и впуски. Все, пока что сейчас ничего брать не буду. Чтоб не запутаться нафиг. А, вот и фильтра у нас, понятно. То есть это просто исключительно дуйчики у нас там стоят и все. Окей. Так, ну два фильтра у нас есть. Так, а что я там снял? А, это просто типа корпус. Понятно. Просто тут впускной коллектор написано, и тут как бы впускной коллектор. Но я все равно все пересмотрю там. Ну его нафиг. Так, два дросселя. Раз, два. Два кулька. Раз, два. Так, турбо. Турбо что-то мешает. А, выхлоп нужно разобрать. Ёпта. Чем мы тут можем еще снять? Топливная рампа. Короче, надо купить все, что есть. Так, выхлоп. DBX двойной. DBX. DBX. Распредвалы. Четыре штуки. Значит, наверное, нужно четыре. DBX выхлоп. Так, насос впрыск от топлива высокого давления. Возьму два на всякий случай. Топливная рампа. Турбо 1, турбо 2. Топливная рампа 1, 2. Но все, что именуется 177, мы все уже воткнули. Ну, точнее, купили, если быть точным. Так, контроллер вот такой как катушка типа идет я его не добавляю я не знаю он ремонтируется не ремонтируется мы просто его снимаем но в тюнинге проверили что его там нет поэтому у меня совесть так сказать чиста блин капец движок сложный какой куча всего установлено и как-то непривычно наш ну, колодка натяжителя, скорее всего, дохлая, поэтому, думаю, сразу стоит добавлять. Ну, не в смысле дохлая, в том плане, что в любом случае стоит новая. А, вот и насос прыска топлива, который мы покупали. Щуп нужно снять? Прикол. Но тут реально главное не провтыкать ничего лишнего. Чтобы все у нас было добавлено. Но я думаю, что все равно придется не раз в магазин сходить. 
Потому что по-любому будет что-нибудь такое, чего у нас нет. Типа, например, он та же трубка щупа. Масляная трубка тоже отдельно. Так, что-то я тут прицелился, что-то светилось. Крышка ГРМ Д. Ролик там видим. Натяжитель ремня. Но у нас такого точно нет, его сразу добавлю. То, что очевидно, нам нужно менять, то я сразу буду добавлять. Компрессор кондера. Его стоит проверить в тюнячке. Ну-ка, 177. То есть компрессор кондера нет. А, компрессор кондера. Ну да, логично. Я его не добавлял в список. У нас же гидрач тюнячий обычно, не компрессор кондера. Я забыл. Я просто привык, что одно там, одно там. Я уже на автомате. Так, гена нужен тюнячий. Ну, шкив по-любому не будет делаться. Вот этот ролик. Вот этот натяжитель ремня точно должен быть. Так, уплотнитель колена. Трындец. Ну, помпа отремонтируется. А, это уже блок. В смысле блок. Как мы цепи доставать будем? Ну ладно. Так, нужно разобраться с турбами. Почему мы крышку скинуть не можем? А где свечи? Свечи ни черта не видно. Стартер снять тоже нельзя. А кум, смотрите, как низко стоит. О, нифига, пневма. Пневма, ни хрена себе. Прикол. Так. Обушку добавить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я не помню, чтобы мы хоть раз стояли по нему на какую-то машину. Могу ошибаться. Так. А, вот катушки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наверное, за катушек. Да, в натуре. Я их не видел вообще. Просто не видел. Так, что-то здесь еще заглушки какие-то. Крышка ГРМ. Все. Что там еще есть? А, -а, а! Тут еще одна колодка стоит. Я не видел. Охренеть, сколько болтов. Жесть. Пока что это самый сложный движок, который мы крутили с вами. Отлично. Во. Ну, блин. Как на тебя попасть-то? Одна цепь. Вторая цепь. Шестерня распредвала. Название одинаковое. Раз, два, три, четыре. Так, сами распредвалы C, D, A, B, да? Да, распредвалы мы покупали тюнячие. Где свечи долбанные стоят? О, в натуре, ну да, логично. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Там, где и катушки. Да просто тут колодца по центру такие. Я поэтому каждый раз смотрю такой, думаю, блин. А то у нас, получается, там был впрыск топлива. Прямой, судя по всему. Так, ну тут по-любому нужно выхлоп скидывать. Так, этого у нас нет. А вот этот я не помню. Этот есть. Так, что еще? Это отремонтируется. Это нам тоже не нужно. Поднимаем. 
еще поднимаем. Сейчас начну, наверное, сзади. Но подвеску пока что трогать не буду. Так. Насос. Блин, по-моему, даже бак не черного цвета, а блестящий какой-то. Так, DBX брали задний. Среднего 8. Надо купить. Средний глушитель V8 мы один взяли. Ну, если будет 3, ничего страшного, лишнее продадим. Просто чтоб был. То вдруг я втыканул. А такого не хочется. Так. Это мы покупали. Это покупали. Ну, все, теперь можно сверху лазить. Так, стартер нужно скинуть. Сейчас сразу карабасик раздеребаним. Сальник огромный. Так, фильтр нужен. Так, мы сможем разобрать, не скидывая подвеску лишнюю? Походу сможем. Отлично. Так, ну привода не скидываются, ладно. По два болта колено держат. На, на каждой крышке на этой. Так, а их 4 или 5? 5 штук. Блин, прикольно. Вот здесь реально поработали над движком. Не то, что все стандартное. Тут прям реально отличается, причем конкретно. Может там, конечно, по лицензии Aston Мартин сказали, типа, не-не-не, вы не впихнете сюда какое-то свое говно стандартное. скидываются так 4 это у нас 6 и еще 2 все масляный насос может быть тюнячка в принципе может но здесь в игре по моему нет а но ну он 177 ну, тогда смысла нет там смотреть что-то все вроде все по крайней мере, я больше ничего не вижу, что тут можно по тюнячке скинуть. О, блок предохранителя еще один. По случайности надыбали. И АБС кого он еще. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Один. Вроде правильно. Кстати, а фильтр? Вот, фильтр точно. Так, турбины мы, по-моему, брали. Да, турбины две. А вот смотрите, средний глушак как раз один я брал, втыканул. Не зря взял еще один. Так, а впускной коллектор вот этот. А, это выпускной. Выпускной точно должен быть, да, выпускной есть. А, нет, все логично. Я смотрю, думаю, а как он выпускной наверх, потом вспомнил про турбину. Предлагаю собрать это чудо на стенде, потому что тут крутить его очень неудобно. Прям капец как неудобно. Раз, два, три, четыре. Ой, раз, два, три, четыре еще. М, М. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. И 
Еще одна шестерня. Блин, там еще одна шестерня. Ядрить, колотить. Еще одна колодка натяжителя. Еще одна. Да ёпта. А как в реальной жизни это все обслуживать? Вон еще одна колодка. Да вы задолбали. Что там еще есть? Шестерня еще одна. Так, все или нет? Я хрен знает. Наверное, да. Наверное, все. Сейчас попробую колено вытащить и блок. Сразу. Так, колено скинулось, значит блок тоже должен скинуться. Наконец-то. Охренеть можно. Так, как он назывался? b 8 м 177 Turbo DBX. Надо пойти создать сразу. Так. DBX. Забацать. Отлично. Так, ну дальше ничего нет. Дальше подвеска только. Два передних колеса. Раз, два, три, четыре колодочки. Раз, два, три, четыре диска. Раз, два, три, четыре подшипника. Пнему я не буду добавлять, но она как бы отремонтировать в теории можно. Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, есть кулак, стабилизатор добавляем, скидываем соленблоки, передний мост, есть, так, задняя подвеска, два колеса задних. блока вот получается все по стандарту тот же самый набор по блоком два тех два тех единственное что сзади получается нет этой лыжи а нет она есть но она пустая так две стойки стабилизатора раз два три четыре сален блока малых и все так одна сторона есть но кстати по моему не было ни одного ржавого болта да насколько я помню
в стабе где? В стабе вот, добавить. Фух, вы потрошили всю машину. Так, сохранить. Что мы делаем? Акум на зарядку. Мортики разбирать нечего, но в принципе это даже радует. Резину надо разбратировать. Так, ремонт, ремонт, ремонт. Надо пройтись тут по всему. Хотя, наверное, сейчас колеса разберем, потом пройдемся. Потому что у нас по-любому там будет куча тюнячки всякой непонятной, которую нам не нужно оставлять. Чтобы лишний раз это все не ремонтировать. Акум надо забрать, я забыл про него уже. Готово. хранить на всякий случай так и идем по списку тут ничего тут ничего кузов то понятно продать может заднюю ляду нафиг так это дело у нас сцепление ремонтируется карабас тоже а, это передний диф карабас тоже нафиг выхлоп не ремонтируется диски 1 2 3 4 все диски все движок остался так, поршневая не ремонтируется. Турбо будет ремонтироваться. Выпуск тоже ремонтируется. Бошки ремонтируются. Топливная нет. Что у нас еще здесь есть интересное? Бензонасос ремонтируется. Свечи нет. Распредвалы ремонтировались раньше. Катушки. Хрен его знает. Наверное, нет. Гена. Кстати, гидрача, получается, не было на машине. Интересненько, да? Бушка точно нафиг. Топливная. Топливная. Насос прыска топлива, наверное, тоже. Дроссель, интеркулер, интеркулер. Впуск. Впуск. Дроссель. Фильтр ремонтироваться не должен. По идее, все. Просто, чтобы меньше здесь ремонтом заниматься. Так, дисков нет? Нет. 15 страниц. Охренеть. Но на самом деле хорошо, что этот пластик никакой покупать не придется. Хоть это радует. На шестюнге, конечно, будет весело такой список проходить. Но мне больше всего интересно, что там будет по пневме. Живая она останется или нет? Но подвеску сейчас собирать не буду. Потому что движок у нас такой объемный, что их хозять там, как всегда, будет что-то ему мешать там влезть. Поэтому сначала нужно движок собрать, а потом уже подвеску. Все ремонтировать охренеть. С учетом того, что мы еще продали там на пару страничек. Кек. Чуть не убил. Причем одна единственная была, и я на нее четенько попал. Умеешь, правда? Да, пнема на ремонт идет. Отлично. Надо будет сейчас отсортировать по состоянию. Посмотреть, что у нас не ремонтируется. И с того прикинуть, что мы не купили.
Давно у нас не было такого количества страничек. Фух, так, сортировка по состоянию. Это взяли. Контроллер VVL. Мы его точно не покупали. Он, как видите, убитый. Шкив колено мы добавляли, колодки добавляли. Так, контроллер, контроллер VVL. Не, давайте, наверное, все вот так отдельно посмотрим. Тут понятно, тут тоже, в принципе, все понятно. Выхлоп тоже понятно. И тормоза, и подвеска. Так, поехали. Контроллер. Точно мы их не добавляли. А их, по-моему, штук было или 8, или... Черт его знает, сколько их было. Еще один. Еще. Еще. Так, колодки все добавлены. Еще контроллер. Компрессор кондера, смотрите, не делается. Интересно. Еще контроллер этот. Масляный насос тоже не делается. Еще. Еще один. И все. Так, а у нас не было ничего, да, по убитому состоянию? Да. Блин, сейчас главное нормально скинуть, ничего не перепутать. Список не маленький, нифига. Да сколько можно? Он закончится когда-то или нет? Охренеть. Капец много. Фух. Так, за покупками нафиг. понял. Давайте сначала пройдемся по стандарту. Один, два, три. Раз, два, три, четыре. Эм, и все. Практически все. Гена. Гена есть. Эбу Б. Эбу Б нужно вручную найти. Эбу Б. Так, Эбу Б есть? Есть. Свечи 8 штучек. Есть где-то еще катушки там должны быть. Катушки 8 штучек. Точно, там еще поршневая должна заваляться. Так, нет, нет, нет. Бензонасос. Нафиг нафиг маховик нафиг коробка потом поршень 8 штук поршень есть так фильтр шестерня с подвала диски купили Ну, этого всего остального тут нет. Или же, или же что-то может быть, но без названия, вот как этот. Ну, вряд ли. А если что, вы меня этот поправите. Если я где-то втыканул. Так, давайте коробку сразу возьмем. Коробка есть. Так, электрика. Электрики много. Ну, 
есть. Тоже есть. И это есть. Так, где-то... А, вот еще рулежки. Раз, два, три. Все, нет. Ну, если где-то еще будет, зайдем еще раз. Одна колодка, вторая колодка, третья, четвертая. Блин, так они все разные еще. Капец. Ролики еще какие-то пластмассовые с виду. Кстати, заднюю подвеску можем смело собрать, она точно мешать не будет. Там как раз запчастей много на ней. Так, 8 мелких. Тоже есть. Это в электрике, да, наверное? Так, 8 контроллеров этих. Компрессор мог, в принципе, быть в электрике, поэтому я на всякий случай чекнул. Так, масляный насос. Все. Кстати, резина разношерокая, оказывается. 275, 275 на 40. Так, 275 на 40. Ой. Две штуки есть. 325 на 35. 325 на 35. Ставлю максимальную. Поставлю 30. Пусть будет 30. Нормально. Сойдет. Все. Сохранить нафиг. Так. Что там? Амортики собирать не надо? Нет. Пакуем резину. Сейчас подкинем заднюю подвеску. Под капотку ничего трогать не будем. И спереди подвеску тоже ничего трогать не будем. Потому что движок объемный. Там что угодно может высрать нам. Поэтому не хочу потом обратно что-то разбирать. Поэтому сейчас мы движок начнем сразу собирать. После задней подвески. А потом, что не сможем поставить, пойдем на тюнинг и разберемся с тюнингом. Ну, просто, чтобы список был не особо велик. Потому что с таким списком не супер весело нам. Ого. Отлично. Так, режим заборочки. Бак, подрамничек, стабик, только кулак поставил, сразу можно поставить что угодно. Ровно. Да, сотка. Так, верхний рычаг.
Так, одна сторона есть. Теперь вторая сторона. Фух, сохранить и начинаем собирать. Так, стоп, не, давайте заново сейчас поставим. Создать новый. Чтобы точно убедиться, что это оно. Так, 8 dbx. Вот он. Оно? Ну да, как бы два движка всего лишь. Кстати, разница вообще минимальная. Двигатели одни и те же. Впуск чуть отличается и... Одна полноприводная, другая нет. Так, ну погнали. Блин, компрессор кондера, я что-то вот вижу компрессор, все уже компрессор этого гидроусилителя. Автоматом у меня. Типа какая-то наружная. А, нет, их там две. Рядышком просто. Цепь уже предлагают поставить. Правда, на нее еще попасть нужно как-то. Помпа. Есть там что-то еще, нет? Ну, пока что ничего не видно. Так, повернем немножко. И поставим еще что-нибудь. да так сохранить идем тюнить все что увидим правда когда будем все собирать нужно будет прям четенько за всем смотреть чтобы ничего вдруг не пропустить то мы такие что можем Почти все.
Так, надеюсь, все. Сохранимся на всякий случай. Но при установке нужно чекать. Потому что это все не считал. Потому что мы покупали это все в каком-то непонятном порядке. Фильтр 3 звезды. Гена 3 звезды. Пока что все хорошо. Так, поршневая. Все по 3. Замечательно. Есть контакт. Так, переворачиваем все, крепим. Поддон. С миллиардом болтов. Большой. Сальничек воткнули. Маховик 3. Сцепление 3. Корзина тоже 3. Так, тут все. крышку не будет скажет поставить не не говорят так башка три звезды это тоже три звезды отлично так распредвал 3 распредвал 3 3, и тут тоже 3. Отлично. Сразу цепь подкинуть. Тут тоже крышечка один натяжитель второй и третий воткнуть. А, нифига, по-моему, я ее не откручивал в прошлый раз. Ну ладно. Так, топливная рампа 3.3. Хорошо. Контроллеры у нас не тюнятся, они просто электронные, все. У нас воспрыска тоже по 3. А, колпачки тут у нас точно. Я уже забыл про них. Сюда тоже вставим. Ну, собирать, конечно, полегче, чем разбирать. Потому что разбирать такой первый раз, такой, блин, что происходит. Но у нас вроде как еще один Астон Мартин стоит в гараже на тюнинг. То есть, получается, тот второй движок будет, ну, то же самое в теории. Блин, где у нас там свечи были, я уже забыл. А, где-то вот тут стояли. Ну, походу, без впуска нифига не будет. 
Так, это я что-то втыканул. Так, три звезды, нормально. Турбо. Турбо. Крышечка. Фильтр затюнен. Тут тоже. А, свечи можно ставить. Блин, они так утоплены, их ни хрена не видно. А я думаю, странно, не предлагает ставить. Думаю, ну поэтому попозже буду, после впуска поставлю. Капец. Самое интересное, так наводишь, они такие черные. Думаю, блин, неужели не купил? Так, где они там есть? Свечи наши невидимки. Так, кулечек 3. Кулечек 3. Дроссель тоже живой. Короче, интересно так сделали. Турбины в развале разместили, чтобы как бы места так и оставалось много. И поменяли местами типа впуск и выпуск. Интересное решение на самом деле. И реально тут место есть, чтобы движок впихнуть. И не торчат турбины где-то по бокам. Они просто сверху раз и все. Так, я хз, я его закомплектовал или нет, потому что я не уверен в этом. Ну пофиг, давайте скидывать. Сейчас пойдем за рогаткой. И будем лепить. Сотка. То есть движок комплектный, значит. Ого, мощно. Так, поднимаем. Собираем сейчас заднюю подвеску, переднюю подвеску. Бензонасос. Выхлоп тоже весь затюненный. Очень хорошо. Так, ну если у него было 500 с чем-то сил, то тут, я думаю, ну за косарь явно будет, потому что турбины мощные. Так, 355 назад. И с той стороны тоже. Почему тут в эти отверстия каждый раз хочется закрутить? Три звезды, три звезды. Карабас. Этот карабас нормально закручивается. Огромное количество болтов. А те все остальные у нас там, блин, 3 болта, 5 болтов, 4 болта. Тут нормально прям прикручивается. Чтоб наверняка. Так, получается, сзади нам вообще делать уже нечего. Сзади все готово. Теперь тут только спереди нам нужно что-нибудь намудрить. И все. Оу, кстати, надо стартер воткнуть. То я про него забуду.
Так, одна сторона есть. Теперь здесь. Наконец-то подвеска вся готова. Теперь сейчас под капотом нужно еще пособирать всякую мелочевочку и готово. Так, по высоте резины, слушайте, по-моему, четенько. Но все равно сзади... Да нет, сзади ниже резина. Блин, так я на полтос там поднял. А, или не на полтос. 325 было, а мы на 20, на 30. Блин, ну фиг знает, я думал станет ниже. А оставил бы, было больше. Может, какого-то центрального значения у нас нет просто, и все. Ой, магазин открыл. наши надеюсь я все правильно покупал Так, статус сотка. Наконец-то. Так, тормозуху заливаем. Но это было долго. Ну, просто сложный движок. Масилка. Тоже. Так, гидрач, которого нет. Тоже льем. Отлично. Омывайка и охлаждайка. Такое ощущение, что я что-то еще забыл, но, ну, наверное, нет. все идем делать тюнинг так э, переставляем его на на что на покраску наверное есть наклеечки нет ну что есть а понятно стандартная типа тема стан мартина Но это поинтереснее кстати но она реально подходит наверное только под этот цвет но черный нет, желтый нет, оранжевый нет, красный нет. Ну такой давайте, присрем, нормально такой, нейтральный, синенький. Но раскраски эти точно не подойдут, но я прикину еще вдруг. Нет, не, -а. ну, прям вычурно слишком отсутствует. Ну все, я думаю, цвет сойдет. Цвет реально, мне кажется, нормальный. Так, теперь. Ой, снова магазин. А, диагностика. Ну, 
Это хреново переднюю подвеску собрал. Слушайте, а прикиньте, если было тут так, что если ты собираешь в определенном порядке подвеску, то типа, чтобы было сразу все зеленое, не, не пришлось бы настраивать. Было бы прикольно, да? Типа раз, сделал, и все, и не паришься. Так, то у нас сместить немножко. Есть контакт. Блин, а ведь реально неплохо. Диностенд. Так, сколько у нас там сил было? 543 силы было у нас. Сейчас посмотрим, сколько будет. Так, это есть. Ёб твою налево. Ну, окей. Допустим, что эта коробка не китайская. Давайте тестить. четыреста сил. Прирост в три раза. 150 процентов. Охренеть можно. Это очень много. Так, стоп. Карта. Поехали тестить. Надеюсь, карабаса хватит. По-моему, отличный результат. Но, на самом деле, наверное, если коробку чуть подубавить, то, наверное, он все-таки мог бы пойти 450, потому что у нас там 500 чем-то накручено. Но у нас было такое, когда коробка уже была изначально неплохо настроена, но потом у нас как-то снижение не особо давало прирост, поэтому пытаться выжать что-то больше 450 я не вижу смысла, поэтому я не вижу смысла дальше ее крутить. Ладно, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фрэш и всем пока-пока.